நான் ஃபஸ்ட்டு சீஃப் கெஸ்டஸ் பற்றி சொல்லிக்கிறேன் அது வராகி என்ன ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸாக பழக்கம் முத முத நாங்கள் ஒரு ஷூட்டில் அண்ணன் தான் முத முத நீ பண்ணுறா ஆக்சுவலாக நான் யார்ட்டையும் அந்த சிஸ்டன் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணல நான் ஸோ இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக முடிச்சுட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆரம்பித்தேன் இந்த ஒரு பயணத்தை அப்படியே கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணி வந்தேன் எங்கூட இந்த டீம் சர்க்கிள் நல்ல நல்ல டீம் சர்க்கிள் ஸோ அவங்க ஒத்துழைப்புனால கிடச்சிச்சு ஆனால் அதுக்கு ஒரு பெரிய பூஸ்டப்பாக இருந்தது சரி அவர் அந்த டைமில் சொன்ன வார்த்தை நீ பண்ணு நீ பண்ணு அவங்க நல்ல டீம் வச்சுருக்கு நீ பண்ணுன்னு சொன்னார் ஸோ வராகி எனக்கு ரொம்ப நன்றி ஆக்சுவலாக அவங்க வரவே போகிறேன்னாங்க நான் நன்றியாக சொல்லிக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் ஸோ அப்புறம் படம் வந்து ராக்கதன் ஒரு ஷார்ட்டாக நான் ஏதோ யோசித்தேன் என்ன சொல்லணும்னு நினச்சேன் அப்படிங்கிறத நான் ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்கிறேன் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு படம் பிளான் பண்ணிட்டோம் ஒரு ஸ்டோரி வந்து ஒரு மாடலிங் லேட்டான ஸ்டோரி நான் துபாயில் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு போய் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அங்கே ஒர்க் பண்ணேன் டூ தௌசண்ட் எயிட் முடித்தேன் முடிச்சுட்டு போய் ஒர்க் பண்ணேன் அப்போ ஒர்க் பண்ணும்போது அங்கே என் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் ஒரு பையன் ஷமீர்னு ஒரு பையன் அங்கே அவனுக்கு வந்து ஒரு மாடலிங் அவர் மாடல் அவன் ஆக்சுவலி அவன் இந்தியா பையன் ஐயம்பேட்டை பையன் தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் ஐயம்பேட்டை பையன் ஸோ நான் எனக்கு நேட்டிவ் தஞ்சாவ ஸோ அந்த பையன் அப்படியே கொஞ்சம் ஜெல்லாக ஆகி என்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சோம் நிறையா ஷே நிறையா விஷயம் ஷேர் பண்ண ஆரம்பித்தோம் நான் காலேஜ் டைம்ஸ் படிக்கும்போது ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் பண்ணேன் ஸோ ஒரு ஃபேமிலி சரி சொன்னாங்க நான் முடிச்சிட்டேன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டேன் ஸோ போய் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போனேன் அப்போ போகும்போது அந்த பையனோட ப பழக்கம் கெ கிடச்சிச்சு அந்த நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் மாடலிங்கை பற்றிலாம் நான் அப்போ அப்போ சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி மாடலிங்னால் வந்து நான் ரொம்ப ஃபேராக அழகாக இருக்கிற பையனை பசங்க நிறைய பசங்க இவன் இவங்களும் வரலாம் அவங்களும் வரலாம் அது ஒரு விதமான பேஷனு நீங்கள் எப்படி சினிமாவை தூக்கிட்டு பெருசாக பேசுங்க அது மாதிரி நாங்கள் மாடலிங் அவன் ஆக்சுவலி வந்து நான் சினிமா ஷார்ட் ஃபிலிம் நடிக்கலாம் அவான்னு கூப்பிட்டு வர மாட்டான் அவன் மா அந்த மாடலிங் இருக்கவன் அதை பற்றி தான் பேசிகிட்டே இருப்பான் ஏன் அப்படின்னா ஏன் இல்லை இல்லை அதெல்லாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ப்ரோ அப்படி அப்படின்னு சொல்லுவான் ஸோ அவன்கிட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் நிறையா விஷயங்கள் கிடச்சிச்சு எனக்கு அப்புறம் வந்து என் கூட ஒர்க் பண்ண ஒரு பையன் வந்து சூசைட் பண்ணி செத்துட்டான் அது என்னோடய ரூம் பக்கத்து பக்கத்து ரூமில் இறந்துட்டான் ஒன் இயர் பை ரூம் தான் அவன் வந்து ஆக்சுவலி வந்து இந்த வெஸ்ட் பெங்கால் பையன் அவன் ரீசன்காக இறந்தான் ஆக்சுவலி வந்து கம்பெனியை வந்து நேம் டேமேஜ் ஆகக்கூடாதுன்னு என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஒரு விஷயமா சொல்லி அவங்க வீட்டில் செட்டில்மெண்ட்லாம் பண்ணாங்க ஸோ ரெண்டு இது ஒரு க்ரைமு இது ஒரு மாடலிங் ஒரு மோட்டிவ் அவன் அவன் கதை நல்ல கதை ஸோ ஒரு ரெண்டுத்தையும் வச்சு ஏதாவது ஒரு ஐடியாவாக எழுதுவோன்னு எழுதுன தான் சும்மா நானாக சித்தரித்தது தான் நானாக ஒரு ஐடியா பண்ணி எழுதுன கதை தான் அது இப்படி நாலு டைமில் நான் நிறைய ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தேன் நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்காக வெயிட் பண்ணேன் நிறையா பண்ணேன் யூடியூப்ஸ்லாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு யூடியூப் சீரீஸ்லாம் கொஞ்சம் சீரீஸ்லாம் கண்டென்ட் மாதிரி எழுதி கொடுத்துருந்தேன் அப்போ வந்து ஒரு ஒரு நண்பர் வந்து இப்போ நான் போய் இப்போ மாதிரி இப்போ ஒரு கதை சொல்லி எல்லாம் ரெடி பண்ணி செட்டப்லாம் ரெடி பண்ணி நீங்கள் வாங்க புக் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார் அது அவரோடுக்கு அவரோட சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை என்னை அவாய்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம தனியாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தேன் தனியாக பண்ணணுன்னா சினிமாவில் மட்டும் தனியாக ஜெயிக்கவே முடியாது ஆக்சுவலாக அது டீம் இல்லாமல் நோ பாசிபிள் நான் அப்போது வந்து என்ன பண்ண நினச்சேன்னா நம்ம தஞ்சாவூரில் இப்போ சென்னை போகணும் ட்ரை பண்ணணும் நம்ம மறுபடியும் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு தஞ்சாவூரில் ஒரு பத்து பேர் நம்ம இருக்க இருக்க சர்க்கிளுக்கு தெரிய ஒரு மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஐடியா பண்ணி ஆரம்பித்தது தான் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளாம் சேர்ந்தாங்க நல்ல மனுஷங்க சேர்ந்தங்க சேர்ந்த எல்லாருமே ஒரு நல்ல மனிதர்கள் அதில் எப்பயுமே இருப்பாங்க ஒரு நல்லவங்க இருந்தால் ஒரு பத்து பேர் இருந்தால் பத்து பேர்த்தில் ஒரு ஆள் தவறாக இருப்பாங்க அது வந்து எப்படின்னா அவங்களும் ஏதாச்சும் ஒரு லெசன் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க கொஞ்சம் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணுமோ அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருந்தேன் ரொம்ப அதாவது கஷ்டப்படுறோன்னு ஈஸியாக வாயில் வார்த்தையில் சொல்ல முடியல க கஷ்டப்பட்டால் ஜெயிக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்ல கஷ்டப்பட்டேன் ஆனால் கஷ்டப்படுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அது எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரியல கிட்டத்தட்ட இந்த வருஷம் வந்துடுவேன் அம்மா அம்மா கிட்ட போய் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பெரிய நன்றி வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு அப்பா எப்படின்னா பண பணம் இல்லாம பணம் இல்லாமல் ஒரு ஃபைவ் ஒரு ஐயாயிரரூவா பணம் போட்டோன்னா திட்டுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஏன் இப்போ டக்குன்னு
நாலு பசங்க நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பூஜை ஒன்று போட்டேங்க போட்டு ஆரம்பிக்கலான்னு ஆரம்பித்தோம் அப்போக்கி நான் என்ன பண்ணேன் இப்போ இப்போ பண்ண நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் கிண்டல்லாம் பண்ணுவாங்க தெரியும் ஷீல்டு கொடுக்குறாங்க இது பண்ணுறாங்க இது பண்ணுறாங்க பில்டப் பண்ண எனக்கு எங்களுக்கு என்ன தோணுன்னு ஒருத்தவங்க எப்படி ஹானர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் அப்பி பண்ணும் நிறையா நிறையா கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்துச்சு இவங்க என்ன ஆரம்பிக்கவே இல்லை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி பண்ணுறாங்க என்ன போகிறாங்கன்னு நிறையா கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்துச்சு ஆனால் அப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு நல்லா அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணி அந்த படத்தை என்ன பண்ணுவோம் ஃபியூச்சர் என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியலன்னு எனக்கு நிறைய நான் போய் ப்ரொடியூசர்கிட்ட கதை சொல்லுவேன் ஓகேன்னு சொல்லுவாங்க நான் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் வந்து ஏட் ஒர்க் பண்ண அது நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் இப்போ ரொம்ப நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து இருக்காங்க இப்போ நான் இல்லைன்னா என்ன மாதிரி ஆளெலாம் நிற்க முடியாது இங்கே அதான் உண்மை அது வந்து நிறைய 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 நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணுறவங்க கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன் நான் போய் ட்ரை பண்ண சில சில ப்ரொடியூசர்ஸ் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஓகே பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க செக் செக்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணாங்க சந்தர்ப்ப சூழ்நில அது அவாய்ட் ஆகும் ஐயோ வேண்டாம் அப்போ மறுபடியும் நம்ம பின்னாடி போயிடலாமா இல்லை என்ன பண்ணலாம் வீட்டில் வேறு ஒரு அம்மா கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணாலும் அப்பா சைட்லேருந்து கொஞ்சம் சரி வேலைக்கு போகாமல் இருக்கானே அப்படின்னு எங்கள் வீட்டுக்கு நான் இதுவரையும் ஏன் இப்போ இந்த படம் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட நிறைய செலவு பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணேன் நிறைய பணம் கடன் வாங்கியிருக்கேன் போயிருக்கேன் <laughs> எங்கள் அம்மா பேர் ராணி ரெண்டாவது எங்கள் அப் எங்கள் அப்பாவை சொல்லணுங்க ஆக்சுவலி அவன் திட்டுவார் திட்டுவார் இதான் பண்ணாதன்னு சொல்லுவார் தவிர ஆனால் இப்போ எந்த எந்த மேக்ஸிமம் கோவத்து அப்பா அம்மாவோட திட்டிட்டு அப்படியே விட்டுருவார் அப்படியே விட்டுருவார் ஸோ அதனால கொஞ்சம் எனக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு அது அவங்க அதுலேருந்து சரி அப்பாட்டு ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக நீ இப்போ வேலைக்கு தான் போகணுன்னா நான் போய் தான் இருக்கணும் ஒன்றுமே இல்லாமல் இன்னும் தான் இருக்கணும் ஸோ நான் அம்மாட்ட பேசிட்டு அப்படியே விட்டுருவேன் அதனால ஏன்னா அவருக்கு எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லுவேன் சொல்ல மாட்டேன் இப்போ கூட சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் திட்டுவார் ஸோ எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பாவுக்கும் அதுக்கு பெரிய பங்கு இருக்குது ரெண்டாவது படம் ஆரம்பிச்சிட்டோம் எனக்கு ரொம்ப கோச்சிக்காதீங்க நான் கொஞ்சம் நிறையா பேர் பற்றி சொல்லணும் ஏன்னா நான் முக்கியம் முக்கியமாக நான் ஏன்னா எனக்கு நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக நான் டீட்டெயிலாக சொல்லிக்கிறேன் படம் ஆரம்பித்தாச்சு படம் பூஜையெல்லாம் போட்டாச்சு போட்ட இன்வெஸ்டர்ஸ் கொடுத்து டக்குன்னு பேக் வாங்கிட்டாங்க என்ன பண்ணி தெரில நான் ஒரு ஷெடியூல் போயிட்டேன் பத்து பத்து நாள் ஷெடியூல் முடிச்சிட்டேன் எல்லாமே சின்ன பசங்க என்னை நம்பி ஆனால் நீங்கள் ஜெயிச்சா நான் வந்துடும் நான் நான் நினைக்கிறேன் நான் அப்படிங்கிறாங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியல கேமராமேன்லாம் அப்படி தான் என்னோட த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் சின்ன பையன் ஆனால் ரொம்ப என்ன அப்படி இப்போ வரையும் சார் அப்படிலாம் அப்போலேருந்து இப்போ வரையும் அந்த அண்ணா அண்ணா தம்பி அப்படி தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் டீமில் எல்லாமே அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இவர் திருச்சிக்கு போய் ஆஃபீஸ் போட்டு நான் பூஜையெல்லாம் போட்டு ஒரே ஒரு வக்காலி அம்மன் கோயிலாக தான் பூஜை எல்லாம் போட்டு ரெண்டு போட்டு எல்லாமே பண்ணோம் ஒரு வந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் அதுங்களுக்குள்ளே என்ன விஷயம் தெரியல அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரில திரும்பி இந்த பசங்க நம்பி அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க சின்ன பசங்க ரொம்ப விட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டைமில் பெரிய கை கொடுத்த ஒரு மனுஷன் யாருனா தண்டாயுத பாணின் சார் இன்ஜினியர் சார் நான் அவருக்கு ரொம்ப பேண்டு பண்ணுறேன் ஏன்னா அவர் வந்து சாப்பாடு காசு இருக்காது எங்கள் அம்மாட்ட கேட்க முடியும் எங்கள் அம்மாட்ட என கேட்கலாம் அம்மா எனக்கு சாப்பாடு காசு இல்லை கொடுக்கணும் என் பசங்க இருப்பாங்க பத்து பஞ்சு பசங்க ஆஃபீஸ் வாடகை இருக்கும் ரெண்டு ஒன்றுமே மண்டை போய் புரியாது அவர் ஒரு நாள் யதார்த்தமாக காசு இல்லாமல் நின்றுருந்தோம் வந்து என்ன ஏன் ஒரு மாதிரி நிற்கிறீங்க தண்ணி திருச்சி இது கிட்ட கேட்டார் லாஸ்ட் சினிமாஸ் கிட்ட கேட்டார் எல்ஏ சினிமா கிட்ட கேட்டுட்டு இது மாதிரி ஆனால் சார் இது மாதிரி பண்ண சார்னார் சும்மா யதார்த்தமாக இன்னொரு நண்பர் மூலியமாக பிறக்கும் தெரியும் என்ன நினச்சான்னு தெரில ஒரு நாள் வந்து உனக்கு உனக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணும் நான் உனக்கு பண்ணுறேன் நீ ஏன் கவலைப்படுற தம்பி அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பார்த்து ஃபஸ்ட்டு இன்ஷியல் அவர் தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தேன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு முதல் எங்கள் கையில் நான் இப்போ வாங்கின ஆயிரம் ரூபா அவர்கிட்ட தான் வாங்கினேன் நான் அதனால் அது ரொம்ப அப்புறம் கொஞ்சம் அப்படியே எல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டோம் நான் ஒரு பிளானில் போயிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் இடையில் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து படம் படம் வந்து பிளான் பண்ணோம் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்குள்ளே முடிச்சுருந்தோம் அது என் என்னையும் அறியாமல் அது ரொம்ப ஒரு பட்ஜெட் போயிடுச்சு எனக்கு ஆக்சுவலி என்னென்னா என்னென்னா வித்தவுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் இதுதான் இப்போ சொல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படி அடிப்பட்டால் தான் அது சில விஷயம் கற்றுக்க முடியுங்கிறப்ப நான் அடிப்பட்டு இருந்தேன் அப்போது தெர
பயப்படுவாரு இப்போ ஆனால் வந்து எனக்கு கரெக்டாக கணிச்சிருவார் இவன் இவன் இந்த பையன் நல்ல பையன் இவன் சரியில்லை அப்படின்னு என்ன சொல்லுவார் அவன் சரியில்லை வச்சுக்காது தம்பி அவன் சரி அப்படின்பாரு அவன் கரெக்டாக ஜட்ஜ் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் எனக்கு நம்பினார் அதுக்கு ரொம்ப முக்கிய காரணமாக இருந்தது விக்னேஷ் பாஸ்கர் நான் அவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ஏன்னா அவன் நடிகனாக வந்து சும்மா நடிச்சுட்டு என்கிட்ட காசு இருக்குன்னு நடிச்சு கொடுத்து நடிச்சுட்டு போகலாம் நடிச்சுட்டு போகல என் கூட வந்தார் அவரும் உடம்புக்காக கஷ்டப்பட்டார் அவரும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணார் எவ்வளோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஏதாச்சும் இருந்தால் கூட என்கிட்ட மட்டும் கோவப்பட மாட்டார் அப்படி ஒன்றும் ஒரு நல்லா ஒரு விஷயம் பண்ணவங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ நல்லா கோச்சிக்காதீங்க ஏன்னா அவங்களுக்கும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியணும் அப்போ தான் ஒரு வார்த்தை அவங்க பேச முடியும் அவங்களால ஸோ அது சரி ரைட் அப்புறம் அப்படி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணோம் அப்புறம் பாஸ்கர் சார் ரொம்ப நம்பினார் என்ன இப்போ அவர் பையனும் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க இந்த படத்தை ஓரளவு முடிச்சிட்டோம் இப்போ படத்தோட கண்டென்ட் பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் படம் வந்து ஒரு க்ரைம் த்ரில்லர் படம் படம் அவங்களுக்கு போர் அடிக்காது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் அது படத்தோட டியூரேஷன் உங்களுக்கு போரிங் இல்லாமல் நான் பார்க்குற அளவு என்ன எங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு என்ன எங்களால் ஒரு பண்ண முடியுமோ அது மேக்ஸிமம் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் கம்பேர் பெரிய பட்ஜெட் படங்களோட எங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணிவிட்டு சரி இவ்வளோ தான் அப்படின்னு ஜஸ்ட் பண்ணாமல் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டும் தான் நான் மூஞ்சி தெரியும் ராக்கதன்னு நான் கூகுளில் தட் டைப் பண்ணால் நீங்கள் போகிற கண்டென்ட் தான் எங்களுக்கு கொண்டு போய் படத்தில் உட்கார வைக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி தேட்டர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கியிருக்கோம் ஜூலை டுவெண்ட்டி ஒன் படம் ரிலீஸ் ஸோ எப்படியாச்சும் உட்கார வச்சுருங்க ஆடியன்ஸை ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அப்புறம் என் ஆர்டிஸ்ட்லாம் பற்றி சொல்லிடுறேன் நான் ஆக்சுவலி வந்து வம்சி கிருஷ்ணன் சார் ஆக்சுவலி முதல் நன்றி வந்து தேஜான் எங்கள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் காட்டுறேன் ஏன்னா அவர் வந்து நான் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் ஒரு ஒரு பத்து இப்போ ஹீரோஸ் காட்டணும் போய் போய் இவ்வளோ வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோ காட்டிட்டு நான் ஒன்று நான் ஆக்சுவலி ஒன்றுமே பண்ணலாம் அவர் சொல்லுவார் இவர் அப்படி இப்படி பில்டப்லாம் பேசி கீசி பயங்கர டீமு சின்ன பசங்க சூப்பராக பண்ணுவாங்க அப்படி இப்படின்னு நான் எங்கள் விஷுவல்லாம் பார்த்தே கிடையாது அவர் அவர் பண்ணார் கேரளா கர்நாடகான்னு அலைஞ்சிட்டு தான் இருந்தார் எங்களுக்கு போயிட்டு ஒருத்தவங்களையும் பார்க்கறதுக்கு ஸோ அவர் கமிட் பண்ணி கொடுத்தது ஃபஸ்ட்டு லீட் ஹீரோ வம்சி கிருஷ்ணன் கமிட் பண்ணி கொடுத்தா அவர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் நடிச்சிருக்காரு அவர் கேரக்டர் நேம் இஸ் அஜ்மல் அவர் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு பெரிய நன்றி அவரால் தான் ரியாஸ் கான் சாரும் கமிட் ஆனாங்க அப்புறம் நிவர் ரவி சார் எல்லாமே கமர்ஷியல் ஆர்டிஸ்ட்டை கமிட் பண்ணி கொடுத்தது ஒரு பெரிய பங்கு அவருக்கு இருக்குது அப்புறம் ரியாஸ் கான் சார் ஆக்சுவலி வந்து அவரை பற்றி ஒரு ஒரு விஷயம் நீங்கள் ரியாஸ் கான் சார் வந்து நீங்கள் நிறையா இதில் பார்த்துருப்பீங்க நிறையா நம்ம சினிமாவில் தேடிட்டு இருப்போம் ஏய் ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட் இல்லை ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் நம்மளுக்கு அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இது கிடைக்கல என்னைக்கு சொல்கிறேன்னா என் என் ராக்கதன் படம் யாருக்காக பார்க்குறீங்களோ இல்லையோ அவருக்காக பார்க்கணும் அவர் நடிப்பு அப்படி இருக்கும் நன்றி நான் தேட்டரில் நான் படம் ஒரு எடிட் பண்ணும்போது ஒரு இரநூறு மூணு தடவை பார்த்து பார்த்து மண்ட ஃபுல்லாக அந்த படம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் நல்லா விஷுவலேஷன் கொஞ்சம் பார்க்கவே முடில ஆனால் சீரியஸ் கான்சர்ட் போர்ஷன் வரும்போது சீரியஸாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன் அப்படின்னா அவர் அப்படியே என்ன அந்த இதுக்கு நான் நான் ஒரு எழுதின அந்த ஸ்க்ரீன் பேவை விட அவர் ஒரு ஸ்க்ரீன் பே கொடுத்துருப்பார் சீரியஸாக சொல்கிறேன் அதில் பெரிய பங்கு மோஸ்ட் மோஸ்ட் டைரக்ஷன் மைண்ட் உள்ள பர்சன் அவர் நான் இன்றைக்கி நான் விளையாட்டு சொல்ல கண்ணா அவர் என்னை வந்து இதெல்லாம் கூட மாட்டேன் ஃபஸ்ட் தினேஷ் தினேஷ் கூட்ட அவர் கண்ணா 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 வாரு அவருக்கு இப்போ ஃபோன் பண்ணும்போது கண்ணானா அவர் 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 தான் பேசுகிறேன் கண்ணா நல்லா கே கண்ணா இப்படி இப்படி தான் வந்துடுறேன் கண்ணா கந்துடுறேன் கண்ணா பாரு சத்தியமாக சொல்கிறேன் ரியாஸ் கான் சார் பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் அது சொல்லுவேன் என் படம் எப்படி எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் ரியாஸ் கான் காரக்காக பார்க்கலாம் ரியாஸ் கான் கார் பட்டையை கிளப்பிருக்காரு வேறு லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவர் கேர் ஸ்டேஷனை பற்றி சார் பேசுவார் அப்புறம் இவங்க காயத்ரி அந்த பொண்ணு வந்து அப்போ எங்களுக்கு பண்ணாங்க நல்ல ஒரு அவங்களும் பரிச்சயமான முகங்கள் தான் நிறைய படங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறையா ஆடிஷன் இதே இதுக்கு நிறைய தடவை வந்திருப்பாங்க அவங்க நல்ல ஒரு டேலண்டான ஒரு டே ஒரு நல்ல டான்ஸரு நல்ல நடிக்கக்கூடிய பர்சன் ஸோ இந்த படம் மூலியமாக அவங்க கண்டிப்பாக வெளியே வருவாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இன்னும் பெருசாக நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கை ஒன்று இருக்குது அப்புறம் சஞ்சனா சிங் மேம் நான் சொல்லிக்கிறேன் சஞ்சனா சிங் மேம்க்கு வந்து கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே இல்லை நாங்கள் எதுவும் இதுதான் சீனு இதெல்லாம் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே இல்லை நாங்கள் அப்போ அவங்க வந்து என்னப்பா அதாவது நான் பேரம் மட்டும் தான் பேசுவோம் மே
ரொம்ப உழைச்சிருக்கேன் அவனை நேம் கிடைக்கணும் ரொம்ப திட்ட ரொம்ப சண்டை வரும் ரொம்ப ஆர்கியூ பண்ணிப்போம் மிட் நைட் தண்ணி எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில நான் நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு தான் தூங்குவாங்க திடீர்னு பார்த்தா ஏழு எட்டு மணிக்கெலாம் எஞ்சி வந்துடும் அவன் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில அவனுக்கு நிறைய கம்பல்ஷன் இடையில் ஒரு டிப்ரெஷன் ஆகி ஃபாரின் போயிட்டான் முடியல நான் வேலைக்கு போகிறேன் நானும் போயிட்டான் அவன் சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன் அதை பற்றி அப்புறம் நான் அதுக்கப்புறம் நான் கூப்பிட்டு வந்தேன் நல்ல டேலண்டான பர்சன் அவனுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் யார்ட்டையும் ஒர்க் பண்ணல ஆனால் சூப்பராக ஒர்க் பண்ணுவான் கேமரா நல்லா பண்ணுவோம் இங்கே இருக்க கேமராமேனுக்குலாம் ஒரு உதாரணமாக இருப்பான் ஏன்னா அப்படின்னா சின்ன பையன் இல்லை நான் ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் அவனுக்கு ஸ்கிரி ஸ்கிரிப்டெலாம் கையில் கொடுத்ததே கிடையாது அந்த ஸ்பாட்டில் நான் ஏதாவது விஷயம் யோசிச்சேன்னா ஏய் ஆனால் சரி நான் நம்ம பண்ணுறேன் நான் பண்ணுறேன் நீ என்ன சொல்கிற சொல்லு நான் எடுத்து கொடுத்துட்றேன் அப்படிமா அப்போ அது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவன் கிரிட்டிக்கல் ஆனால் இது பண்ண நல்லா இருந்துச்சுனா இப்போ அவன் அவன் எந்த சீனாக நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாலும் அந்த சீனெலாம் வந்து விஷுவலாக பார்க்கும்போது எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அவனுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி என் தம்பி வளரணும் அவன் அவன் எனக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கான் அவன் நான் அவனுக்கு நிறையா பார்க்குற நிறையா டேரக்டர்ஸ் அவன் அவன் அவனோட விஷுவல்ஸை பாருங்கள் என்னோட ரொம்ப மிக திறமசாலி அந்த பையன் நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் அப்புறம் வந்து அப்புறம் வந்து இவங்க படத்தில் நிறையா இருக்காங்க விக்கி விக்னேஷ் பாஸ்கர் அப்புறம் நான் என்னோடய ஆர்டிஸ்ட் பேர்லாம் சொல்லி ஏன்னா அவங்களாம் வந்து ஒரு ரொம்ப வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணேன் நான் வந்து பெரிய பத்து படம் பண்ண டேரக்டர் இல்லைனா கூட எப்போ ஃபோன் அடித்தா நீங்கள் எப்போ ஷூட்டிங் கூப்பிட்டா வந்து சொன்னேன் முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் பேர்லாம் நான் சொல்லிடுறேன் முக்கியமாக வந்து மணிராஜன் ஒருத்தவர் அவர் ஒரு வருஷம் ஃபாலோ பண்ண இருக்கார் இங்கே ரொம்ப தேங்க்ஸ் இருக்கா எங்கே இருக்காருன்னு தெரியல அப்புறம் வந்து தேங்க் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப நல்ல இது அப்புறம் வந்து நவீன் ஆ ஷ நவீன் அப்புறம் நவீன் எங்கே இருக்கான் தம்பி ஆ நல்லா அவன் ரொம்ப டெடிக்கிற ஒர்க் பண்ணான் எல்லாம் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன கேரக்டர் பண்ணால் எல்லாம் எங் டீம் தான் எல்லாம் விஸ்காம் படித்த பசங்கள் இங்கே சென்னையில் உள்ள மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜ் பசங்கள் அப்புறம் திருச்சியில் உள்ள காலேஜ் பசங்கள் எல்லாமே இப்போ ப்ரொமோஷன் கூட நாங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு காலேஜாக போய் ஓட்டு கேட்குற மாதிரி கேட்டுட்ருக்கோம் என் படத்தை வந்து இப்படியாக பார்த்துருங்க பார்த்துருங்க ஒரு நாள் ஓட வச்சுருங்க போடுவோம் எங்களுக்கு நாங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஐடியாவில் இருக்கோம் நாங்கள் ஸோ ரொம்ப நன்றி நடித்த நீங்கள் நிறையா பேரை மறந்துட்டேன் க கண்ணன் அண்ணா ரொம்ப உதவி பண்ணார் அண்ண மாதிரி அவர் அவர் இப்போ வந்திருக்காரு திருப்பூர் கண்ணன் அண்ணா அவர் சொன்ன திருப்பூர் கண்ணன் தெரியும் நிறைய படம் பண்ணியிருக்காரு எப்போ ஏதாவது கோவமாக பேசினா கூட அப்படியே விட்டுட்டு சரி தம்பி தானே அப்படிம்பாரு நிறையா எனக்காக ஹெல்ப் பண்ணுக்கா எனக்காக அவ்வளோ தூரம் அலைஞ்சிருக்காரு அவ்வளோ எனக்கு எனக்காக நிறையா முதல் போகிறவங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து உள்ளே விட்டுருக்காரு இந்த பசங்க தம்பி போடுங்கன்னு ஸோ கண்ணன் அண்ணனுக்கு நன்றி அப்புறம் அப்புறம் இங்கே நிறைய இப்போ நிறைய நிறைய பேர் இருக்காங்க சொல்கிறது கிளிஸ்டின் அதிகமாக போயிட்டு இருக்கு ஓகே ஓகே அவர் விழா நாயகன் ஏபிகே அதான் ஃபைனலாக பேசலாம் மியூசிக் டேரக்டர் வந்து எப்படின்னா அவன் வந்து ஒரு எட்டு வருஷமாக எனக்கு தெரியும் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணும் போதே அவன்ட்டு எனக்கு தெரியும் ஒரு இடையில கூட ஒரு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு மேதக்குன்னு ஒரு பிரபாகரன் வச்சு பண்ணி அவன் அதில் பண்ண அவன் அதுக்கு முன்னாடியே நான் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவனை மியூசிக் டேரக்டர் கையில் சைன் பண்ண சொல்லுவான் அவன் நான் கேளுங்க அவன்கிட்ட ரொம்ப பண்ணால் அஞ்சு பாட்டு போட்டிருக்கேன் அஞ்சு பாட்டுமே ஹிட் ஆகும் நான் நீங்கள் சொல்கிறேன் சரிகம வாங்கியிருக்காங்க ஒரு ரெவன்யூவாகவும் நல்லா அவன் அவன் மியூசிக் தான் வந்து நல்ல ரேட் கிடச்சிருக்கு இன்றைக்கி அஞ்சு மணிக்கு ஒரு சாங் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு நீங்கள் பாருங்கள் சரிகம் மேலே ராக்கதன் டைட்டில் சாங் சொல்லி போட்டிங்கன்னா வரும் ராத்திர லிரிக்கல் வீடியோன்னு வரும் அதில் பாருங்கள் சாங்ஸ் எல்லாம் அஞ்சு சாங்குமே நல்லா பாடியிருக்காங்க ரெண்டு சாங்ஸ் வந்து சைந்தவி மேம் பாடியிருக்காங்க ஒரு சாங் த திவாகர் பாடியிருக்காங்க பாடிகிறாப்பில் அப்புறம் வர்ஷான்னு ஒரு பொண்ணு பாடியிருக்கு அப்புறம் வந்து உதய் பிரகாஷ்னு ஒரு சிங்கர் பாடியிருக்காப்பில் ஸோ நல்லா இருக்குது பாட்டு எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க மூணு பாட்டு கேட்டிருப்பீங்க இங்கே ஸோ அது இன்னும் ரெண்டு சாங் இருக்கும் அந்த ரெண்டு சாங் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இதை விட சூப்பராக இருக்கும் அது அப்புறம் சிவானி அது டான்ஸ் அந்த அந்த அவங்க வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆக்சுவலி அவங்க லீடாக ட்ரை பண்ணுறவங்க எங்கள் கடைசி நேரத்துலலாம் அவங்க சொன்னாங்க ஒன்றும் இல்லை நீ எது ப்ராக்டிஸ் எதுவுமே கிடையாது ஒன் டே நைட்டில் தான் எடுத்தோம் அந்த சாங் பார்க்க பார்த்த சாங் ஒரே ஒரு நாள் நைட்டே எடுத்தோம் ஏன்னா எங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேணும் மசாலாவாக வேணுங்கிறதுக்காக எடுத்தோம் சூப்பராக பண்ணி கொடுத்தாங்க அன்றைக்கி ஃபுல்லாக வேறு நைட்டில் அங்கேயே நின்றுட்டு பேச இது கூட போகல ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய நான் நன்றியை தெரிஞ்சுக்கிறேன் ரொம்ப டேலண்டான பொண்ணு அவங்க ஸோ அவங்க நான் என்றைக்கும் இது பண்ண மாட்டேன் அப்புறம் வந்து லண்டன் சார் ஆனந்த்
சொல்லிடுறேன் கேளுங்க அப்புறம் வந்து கருண் ராமன் சார் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் அடிச்சு அப்போ மாடலிங் பற்றி பண்ண பண்ணிருக்கேன் கூப்பிட்றீங்க அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் சார் மாடலிங் காண படம் நீங்கள் நிறையா மாடல் பேஸ்ட்டு உங்களை உங்களுக்கு கீழே அவ்வளோ மாடல்ஸ் இருக்காங்க நீங்கள் நிறையா இப்போ எங்களுக்காக வரணும் சார் நீங்கள் ஏதாச்சும் பேசணும்னே நான் வரேன்ப்பா நான் பார்த்துக்கப்பா அப்படின்னா எதுவுமே கேட்கல நான் வந்து சரிப்பா உங்களுக்காக வரேன் அப்படின்னா சொல்ல கருண் ராமன் தேங்க்ஸ்க்கு நான் ரொம்ப மனமாக நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ ஸோ நான் எக்ஸப்ட் பண்ணவே இல்லை நீங்கள் வந்துட்டீங்க நீங்கள் கூட பெங்களூர் இருந்தாப்பில சரி நான் சொன்ன நேற்று சொன்னேன் வரேன்னாரு அது மாதிரி வந்துட்டாங்க ரொம்ப நன்றி அப்புறம் வந்து ராஜா சார் மறுபடியும் ராஜா சாருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ம் ஓகே எங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து இப்போ பெரிய கேள் நாங்கள் இப்போ பதிவுலாம் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் ஒரு ஏ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு மருதன் ப்ரொடக்ஷனை பேண்டு கிரியேட் பண்ணேன் அப்போ படங்கள்லாம் பண்ணுவியாப்பா என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டார் அண்ணன் கலைப்புலி சேகரன்னா ரொம்ப நன்றி அப்போ இருந்தால் என்கிட்ட வச்சுருக்காங்க அண்ணன்ட்ட தான் பண்ணேன் இப்போ வரையும் இந்த ப்ர இந்த டைட்டிலாக இருக்கட்டும் அதுக்கு பத பட விஷயமாக இருக்கட்டும் இது பண்ணலாம் பணம் பார்த்துக்கண்டா தம்பி நீ பண்ணு பண்ணு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்த சேகரண்ணன் சேகரண்ணுக்கு ரொம்ப நன்றி அந்த இடத்துல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் அப்புறம் இப்போ எங்கள் மாப்பிள்ளைக்கு நன்றி நம்ம என் தங்கச்சி வீட்டுக்காரு நான் நான் கேட்கும் போது காசு கொடுப்பாரு அம்மா கூட தெரியாது அப்பா கூட தெரியாது என் தங்கச்சி கூட தெரியாது உட்காந்துக்க டென்சி கார்த்திக் வந்து ஏதுங்க அம்மா என் இன்னமும் என் தங்கச்சிக்கு தெரியாது அவள் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காருன்னு தெரியாது அதனால் என் தங்கச்சிக்கு நன்றி அப்போ என் கூட சப்போர்ட் பண்ண எல்லாத்துக்கும் நன்றி முக்கியமாக விக்கி ஃபேமிலிக்கு அவங்க அம்மா அப்புறம் அவர் தம்பி ஹரி விக்னேஷன் இருக்கா அப்புறம் ஒன்று நான் அவரை காட்டிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் வேணா வேணா அப்படி எனக்கு ப்ரொடியூசர் வேணா சினிமா வேணாம் ஜஸ்ட் ரொம்ப சேர்ந்துருங்க இது விக்னேஷ் பாஸ்கோட தம்பி ஒரு பேர் ஹரி விக்னேஷ் அவர் என் ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கு சினிமா வேணாம் எங்கள் அண்ணனுக்கு வேணாம் நாங்கள் நகைக்கடை வச்சுருக்கோம் நாங்கள் நிம்மதியாக இருக்கும் எங்களை விட்டுருங்க ஏன் எங்களை போட்டு இது பண்ணிட்டீங்கன்னு நாரு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஷெடியூல் முடிச்சு நீங்கள் பண்ணுங்கன்னாரு அப்புறம் அதை போட்டு போய் காட்டின போகிறோம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னாரு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவரே நல்லா என்ட்ட பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு இப்போ நான் வந்து ஒன்றும் இல்லை நீ ஃபுல்லாக பண்ணுங்க ப்ரோ நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் ப்ரொமோஷனுக்கு அப்படிங்கிற அளவு வந்து வந்திருக்காரு ஸோ அவருக்கு ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி அவருக்கு அப்புறம் கோபிநாத் ரவி சார் அவர் வந்து ஆக்சுவலி வந்து நான் ஃபேஸ்புக் இதில் தான் பார்த்துருக்கேன் இன்ஸ்டாவில் தான் பார்த்துருக்கேன் இந்த மாடலிங்ஸை பற்றி நான் படம் எடுத்தப்போ நிறைய மாடல்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் கொடுத்துக்கு அவங்க இன்ஸ்டாஸ் அவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க என்ன ஷோஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிலாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரி அப்போ அதனால் அவருக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு ஒரு ஃபோட்டோவில் செம்மையாக இருப்பார் ஆள் அவர் சரி அதான் சொன்னேன் அவர் யார் எனக்கு இப்படியே கனெக்ட் வாங்கி போகிறான்னு கூப்பிட்டேன் ஓகே பிரதர் நான் வரேன் பிரதர் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு பெரிய நன்றி கோபி சார் ரொம்ப நன்றி ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் எனக்கு இப்போ கால அவகாசம் கொடுக்கல அவங்க அதெல்லாம் பேசுன கிளம்புடாங்கிறாங்க ஸோ நான் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொன்னதுக்கு என்னென்னா அந்த படத்தை முடித்ததுக்கு படத்தை ஸ்க்ரீன் வரைக்கும் கொண்டு வந்ததுக்கு ஜெயிக்க வைக்கிறது உங்கள் கடமை தான் நீங்கள் என்ன வேணாலும் எனக்காக இது பண்ணுங்க ஆனால் தயவு செஞ்சு சொல்ல வரேன் ரொம்ப நான் ஒரு கடைசியாக ஒன்று ஒன்று பண்ணிக்கிறேன் சாரி எல்லாத்துக்கும் சாரி சீப் கெஸ்ட்டுக்கு சாரி எல்லாத்துக்கும் சாரி நான் இப்போ அவங்க இல்லைன்னா நான் இல்லை ஒரு பத்து பேருக்கு மட்டும் நான் கூப்பிட்டு காட்டுறேன் ஏடி நான் பூஜை போடப்ப கூப்பிட்டேன் படம் முடிச்சிட்டு மறுபடியும் அவங்களை ஏற்றுவாங்க ஓடுத்த பிரகதீஷ் வா பிரகதீஷ் இவன் என்னோடய அசோசியேட் இவன் அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்படுற பையன் ஆனால் நல்ல டேலண்டான பையன் பாபு கிறிஸ்டியன் அவன் பாட்டு படத்தில் ரெண்டு பாட்டு எழுதியிருக்கான் என் கூடயே இருக்கான் அவன் கிட்டத்தட்ட முடிச்சிடுறேன் அப்புறம் பவித்ரன் ஜாக் அவன் ஒரு ஒரு இவனா இவன் செருப்பு தேஞ்சு போடிச்சு அவன் அந்த அளவுக்கு ஓடியிருக்கான் எனக்காக கோகுல் சின்னசாமி மார்க் ஜெர் மார்க் மார்க் ஜெரால்டு லியோ ராபர்ட் லியோ கார்த்தி ஹரிகிருஷ்ணன் சத்யா சத்யா நவீன் கிங்கு என் கூட கிளா காலேஜ் மட்டு இப்போ மார்க்கெட்டிங் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான் சும்மா சம்மந்தமே இல்லாமல் சினிமாவில் நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப திட்டம் வாங்கிட்டு இருக்கான் அவன் முருகா என் ஃப்ரெண்டு என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவன் எதாக இருந்தாலும் அவன்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவேன் என் முருகா அப்புறம் எங்க இவங்க 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 இவங்கெல்லாம் இல்லைன்னா இல்லை எல்லா எல்லாத்துக்கும் ஒரு அப்பா மாதிரி இருந்தது இவர் தான் இவர் எங்க அண்ணன் எங்கள் ஆஃபீஸ் மேனேஜரு ரொம்ப தங்கமான மனுஷன் ஜோசி ஜோசியர் இவர் தான் சொல்லுவார் ராகு காலமாக
ஏன்னா எங்கள் அப்பா பேர் குமாரசாமி கே அம்மா பேர் கண்டமாள் கே எனக்கு முன்னால் அம்மா அப்பாவும் இருக்கிறாங்க அதான் கேவா நான் அதை விட்டுட்டா இனிமே நான் அம்மா அப்பாவுக்கு என்ன நன்றி கடன் பட போகிறோம் நம்ம என்ன வேறு என்ன தான் செய்ய போகிறோம் அம்மா அப்பாவும் இந்த சபையில் அந்த இன்ஷியல் சொல்லி கூப்பிடுறது எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு செய்ய நன்றி கடன் தான் நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் ராஜன் ராஜன் நான் வரவே மாட்டேன் ஏன்னா இதில் ஒரு பத்து ராஜன் இருக்கலாம் கே ராஜன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்கலாம் நடிகர் கே ராஜன்னா உலகத்திலே நான் ஒட்டி தான் நடிகர் கே ராஜன் தான் அதனால் இப்போ வினோத சங்க தலைவர் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில்னால நடிகரை கொஞ்சம் தூக்கி போட்டு கே ராஜன் தான் வந்துடுறேன் அதுதான்மா வேறு ஒன்றும் இல்லைம்மா அம்மா அப்பாவுக்கு எல்லோரும் மரியாதை கொடுங்க அம்மா அப்பாவை காப்பாற்றுங்க அம்மா அப்பா வருத்தப்படுற மாதிரி நடக்காதுங்க இந்த பிள்ளை தினேஷ் கலைச்செல்வன் டேரக்டர் அவன் எதிர்காலத்தில் அவங்க அப்பா அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்குவான் ஐயாயிரம் ரூபா அம்மா கொடுத்ததையே இங்கு சபையில் சொல்கிறவேன் அப்பா திட்டினார் என்பதை மறவாமல் சொல்கிறவேன் தம்பி அம்மா அப்பா திட்டுறது இல்லைம்மா தீட்டுறது புத்தியை அது திட்டுதல் என்பது நம்மை திட்டுவதல்ல நம் புத்தியை தீட்டுவது இன்னும் சிறப்பாக சிறப்பாக செய் பெருசாவா என்று வாழ்த்துவது ஆக அன்னையும் பிதாவும் முன்னேறி தெய்வம்னு அப்பா அம்மாவை தெய்வமாக போற்றினிய நீ நிச்சயம் வளர்வேன் அது மட்டும் இல்லை நான் சேகர் எல்லாம் நிறைய வாரத்தில் ரெண்டு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் வச்சுங்களேன் கலந்துக்கும் ஆனால் இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் பார்த்தது இல்லை ஏன் சேகர் ஒரு ஆத்மார்த்தமாக உடன் இருந்த அத்தனை பேரும் உதவி செய்தவர்கள் அத்தனை பேரும் உளம் நிறைந்து பாராட்டி நன்றி தெரிவித்த நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று வள்ளுவன் சொன்னான் அந்த குரலுக்கு இழக்கமான வளர்க்கிற தினேஷ் கலை செல்வன் தினேஷ் உன்னோடு கலையும் இருக்கிறது பின்னாலே செல்வமும் வரப்போகிறது செயலர் ராக்கதன் ராக்கதனுக்கு அந்த பாப்பா பொண்ணு யாருக்காவது அர்த்தம் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க ராக்கதனுக்கு அப்படின்னு என் காதில் வரா கடன் வரா கடன் மாதிரியே கேட்டது ஏன்னா நான் நிறைய கடன் கொடுத்துட்டு வராமல் இருக்குது எல்லாம் இந்த சினிமாவில் தான் ஒரு கடனும் வரல உடல் நலம்ஸ் இல்லாமல் இருந்தேன் உயிருக்கு போராடின என்கிட்ட ஒரு பதினஞ்சு கோடி வாங்கி வச்சிட்ருக்குவேன் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கூட கொடுக்கலைங்க அது என்னென்னா அவன் நிலம இல்லை சினிமா நிலமை அவங்கெல்லாம் படம் எடுத்திருக்காங்க அதுக்கு நான் ஃபைனான்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுக்க முடியாத நிலைமையில் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் கஷ்டப்படுறாங்க கொடுக்க கூடாதுன்னு இல்லை எல்லாம் படம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க எல்லா தம்பிகளும் ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ் நான் ஒரு அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் ஐம்பது லட்சம் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் இப்போ படம் முடிஞ்ச பிறகு அவங்களால் நான் தர முடியலன்னா அந்த படங்கள் வியாபாரம் இல்லை திரைக்கு வாங்குவதற்கு ஆள் இல்லை ஃபைனான்ஸ் பண்ண ஆள் இல்லை இன்றைய சினிமா அந்த நிலைக்கு நொந்து நூலாகி கிடக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் இந்த தம்பி துபாயில் வேலை பார்த்தவன் திருச்சியில் ஆஃபீஸை போட்டு காரைக்காலில் பாஸ்கர் முதல் கொண்டு பிடிச்சி இந்த அம்மாக்கள்லாம் பிடிச்சி நண்பர்கள்லாம் பிடிச்சி எல்லோரிடம் நிதி உதவி உடல் உதவி ஒத்துழைப்பு அத்தனையும் பெற்று அற்புதமாக ஒரு படம் எடுத்திருக்கான் படம் இன்னும் பார்க்கல ஆனால் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ட்ரெய்லர் சொல்லிடுச்சு இந்த ட்ரெய்லர் பியூட்டிஃபுல் அற்புதம் ஒரு புது தம்பி இந்த படம் பண்ண மாதிரி எங்களுக்கு தெரியல கேமரா பிரமாதம் தம்பி மியூசிக் சரி அவர் சொல்லி கூட்டு வந்தார்னு தெரியுது எனக்கு இசை இன்பமாக இருந்தது நெஞ்சை நெருடியது பிரமாதம் அந்த தம்பி எதிர்காலம் இருக்கிறது இசை வல்லுநராக வருவாய் பணம் வாங்கினியா கொடுத்தாங்களா கன்வீன்ஸ் ஆகுது வாங்கலாம் தப்பு இல்லை உனக்கு எதிர்காலம் இருக்கிறது நீ பெரிதாக வருவாய் 
அப்புறம் ஆர்டிஸ்ட் செலக்ஷன் ஆர்டிஸ்ட் அத்தனை பேர் மாதிரி இங்க ரியாஸ் முதல் கொண்டு ரியாஸ் ஒரு நல்ல நடிகர் வில்லன் நடிகர் எல்லார்கிட்டையும் என்னை போல திட்டு வாங்குறேன் வில்லன் நடிக்கிறதா இல்ல ஹீரோ விக்னேஷ் அழகிய தமிழ் மகன் எல்லா பொருத்தங்களும் அமைந்திருக்கிறது ஒரு கதாநாயகனுக்குரிய அத்தனை அம்சங்களும் உள்ள நடிப்பையும் பார்த்தோம் நடிப்பு மிக நல்லா இருந்தது அது என்ன தம்பி சிக்ஸ் பேக்ஸா அது என்ன சொல்லுவாங்க கட்டு கட்டாது ஆ தெரிய அவர் தான் தெரியுது அவர் பாய் அவர் பேக் அப்படிதான் நல்ல அழகன் அழகன் தமிழ் மகன் எனக்கு முதல்ல தமிழனா பிடிக்கும் அப்புறம் ஆந்திரா கேட்டு மலையாளம் அதெல்லாம் பிடிக்கும் அதுக்காக நம்ம யாரையும் ஒதுக்கிறது இல்லை முதலில் நம் தமிழனை விரும்பு தமிழன் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிற போது நம் சகோதரர்களை தேடு ஆனால் நம்ம ஆளுங்க விட்டுட்டு வெளியே தேடுறப்பார் அவங்கள தான் நான் கொஞ்சம் கொடாய்வேன் இந்த ஹீரோ இனி தமிழ் மகள்னு கேள்விப்பட்டேன் ஒரு அழகிய தமிழ் மகள் நல்லா இருந்தது அந்த பாப்பாவும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆமா இல்லை அந்த இதான் இதான் இப்போவே லெஃப்ட் எடுக்கிறிய அப்படி தூக்கினியா எனக்கு இது வரைக்கும் தெரிஞ்சது இப்போவே லெஃப்ட் எடுத்தேன்னா அப்புறம் ரைட்டில் விடுவோ போல் இருக்குத ஒரு நாலு படம் போதும் நீ சொன்னால் சரதாமா ரியாசுடைய துணைவி நல்ல நடிகை அவங்களுக்கு கூட்டு வந்துடும் பாருங்க இதில் என்ன பெருமைனா எல்லாம் புதுமுகங்கள் தம்பியை கஷ்டப்பட்டான பாஸ்கர் ப்ரொடியூசர் காலைக்காலில் நகை வியாபாரி ஈரோடைய ஃபாதர் அவர் பேர் உதவி பண்ணியிருக்காரு இன்னும் சிலரும் அவருக்கு பெரிய பண உதவிகள் பண்ணி படத்தை முடிச்சுருக்காங்க அவர் நன்றி கடனில் நிறைய சொல்லிட்டார் ஆனால் அந்த மாதிரி எல்லோருடைய ஒத்துழைப்பு இருந்ததால் தான் இந்த படம் எவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் டேட்டாக அறிவிச்சிட்டாங்க அதை நான் மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கிறேன் எல்லாராலும் முடியாது எல்லாராலும் முடியாது நான் போன வாரம் அதுக்கு முன் வாரம் ரெண்டு படங்கள் ரிலீஸுக்கு அந்த ப்ரொடியூசர் பட்டாம் பாருங்க பாடு ரத்த கண்ணீர் வச்சாங்க நல்லா எடுத்தான் படம் நல்லா தான் எடுத்தாங்க தப்பே இல்லை இன்னைக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சூழ்நிலை தமிழ் திரை உலகின் சூழ்நிலை படம் எடுக்கிறது முக்கியம் இல்லைங்க படம் எடுத்துடலாம் கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துடலாம் ரிலீஸ் பண்ண முடியுமா முடியல வாங்க ஆள் இல்லை ஃபைனான்ஸ் கொடுக்க ஆள் இல்லை முன்னெல்லாம் தேட்டருக்காருங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு படம் நம்ம போட்டோம்னா ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அந்த கலெக்ஷனில் அவங்க எடுத்துக்குவாங்க ஃபஸ்ட்டில் சேஃபாக ஆனால் இப்போ அந்த அட்வான்ஸ் கூட கிடையாது ப்ரொடியூசர் எங்கே போவான் படம் எடுக்கும்போது வீடை வைக்கிறான் நகை வைக்கிறான் நண்பர்கிட்ட கடை வாங்குறான் எல்லாம் பண்ணுறான் பிறகு படத்தை அப்படியே முடிச்சிடறான் ரிலீஸ் கூட அப்புறம் கியூப்னு ஒன்று இருக்குங்க கன்றாவி கியூபு நாங்கள் இந்த பாசிட்டிவ் இருந்தப்பவே கஷ்டப்பட்டோம் என்னடா பாசிட்டிவ் இவ்வளோ செலவாகுது நூறு பெட்டி அறுபது எழுபது பெட்டின்னு அது கூட ஈஸிங்க இந்த கியூபுக்கு பா பணம் கட்டு பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கேட்குறான் ஒரு தேட்டருக்கு ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் அதுக்கு ஒன்று ரெடி பண்ண வேண்டும் இதெல்லாம் மாத்திரம் சேகரம் யார் யாரோ சாப்பிட்றாங்க படம் எடுக்கிறவனை தவிர படம் எடுக்கிறான் பாருங்க ப்ரொடியூசர் அவனை தவிர யார் யாரோ இந்த சினிமாவில் சாப்பிட்றாங்க நல்லா இருங்க எல்லாரும் நல்லா இருங்க தப்பே இல்லை ப்ரொடியூசரும் நல்லா இருக்கணுமா இல்லையா ப்ரொடியூசர் வாழணுமா இல்லையா நீ வாங்கி அத்தனை பேருமா அவன் பணம் இல்லையா அவனை நடுத்தரில் விட்டுட்டு ஓட்டாண்டி ஆக்கிட்டு நாம வந்து ஓடிக்கிட்டு இருந்தா உயர்ந்து கொண்டிருந்தா என்ன தொழில் தான் கேட்கறேன் ரைட் அது என்னுடைய வைத்தறிச்சல் நல்லா வரணும் ப்ரொடியூசர் அவனை நம்பி இருக்கிற அத்தனை பேரும் அவன் ஹெல்ப் பண்ணுங்க ப்ரொடியூசர் நல்லா இருந்தா போட்ட பணம் திரும்பி வந்தா அவர் அடுத்த படத்தில் தான் முதலீடு பண்ணுவாங்க ப்ரொடியூசர் நல்லா இருந்தா தாங்க படம் தொடரும் அது இல்லைன்னா தொடராதுங்க வேற யார் வந்தாலும் சரிங்க பட உலகம் வளராதுங்க ஆகவே இந்த படம் ராக்கதன் நல்ல முறையில் அமைஞ்சிருக்கு எல்லாமே பொருத்தமாக இருக்கு நல்ல நேரமும் கூடியிருக்கு உங்களுக்கு உதாரணமாக சொல்கிறேன் சின்ன படம் வெற்றி பெறுமான்னா டாடான்னு ஒரு படம் டாடா ரிலீஸ் போது ரொம்ப சின்ன படம் பட் மக்கள் அதை பெரிய படமாகிட்டாங்க 
அப்படி சின்ன சின்ன படங்கள் வெற்றி பெற்றும் இருக்கு இந்த படமும் இந்த வெற்றி படமாக அமையும் இது ப்ரொடியூசரை காப்பாற்றும் அதை தயாரித்த தம்பி தினேஷை காப்பாற்றும் நடிக்கிற கலைஞர்கள் அத்தனை பேரும் நல்ல மனதோடு ஒத்துழைத்திருக்கிறார்கள் உங்களையும் காப்பாற்றும் இதில் தலையிட்டு முன்னிலையில் இருக்கிற அத்தனை கலைஞர்களும் தயாரிப்பாளரும் உதவியர்களும் உதவி செய்தவர்களும் அத்தனை பேரும் நலமோடு வாழ்ந்து வெற்றி பெற வேண்டும் நன்றி வணக்கம் திரைப்படத்தின் தயாரிப்பு சங்கத்துடைய கதாநாயகன் அண்ணன் கே ராஜன் அவர்களது அண்ணன் கலைப்புலி சேகர் அவர்களே நடிகர் ராஜேஷ் அவர்கள இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற அத்தனை சகோதரர்களுக்கும் என் முதற்கண்ட நன்றி கிடந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் குறிப்பாக ஊடக நண்பர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு தம்பி தினேஷ் வந்து நான் முதல்ல ஒரு படம் தயாரித்தேன் அந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஹீரோவும் டேரக்டரும் விட்டு போயிட்டானுங்க அப்போது தம்பி வந்து ஒரு அஸ்டன் டேரக்டராக வர்றான் களத்துக்கு நான் அவனை கூப்பிட்டு சொன்னேன் தம்பி அந்த கடையினுடைய முழுக்க அவனுக்கு தெரியும் அந்த கதை என்னன்ட்டு டேரக்டர் காப்பாற்ற போயிட்டு நான் மாட்டிக்கிட்டு இப்போ தயாரிப்பில் பண்ணி பரவாயில்ல தம்பி நீங்கள் ஹீரோவாக நடிங்க அப்படின்னு நான் சொன்ன உடனே ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்தேன் சரியாக வருமானான்னு கேட்டான் இல்லை தம்பி சரியாக வரும் நீ பண்ணுப்பான்னு ஒரு முப்பது நாள் ஷூட்டிங்கு வந்து சேலம் ஏற்காடில் ஷூட்டிங் போயிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் எனக்கு தம்பியுடைய அறிமுகம் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணும் போது தான் தெரியும் ஏன்னா இப்போ இந்த திரைப்படம் தயாரிச்சிருக்காரு அப்படின்னு த இயக்கியிருக்காருன்னும் போது உண்மையாகவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா அண்ணன் கே ராஜன் சொன்ன போல் தயாரிப்பாளர் வாழணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்றைக்கி இருக்கிற சினிமா தயாரிப்பாளர் வாழ முடியாது அதுக்கு முக்கிய காரணம் சில இயக்குநர்கள் பிரபலமான இயக்குநர்கள் கூட நான் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கேன் தயாரிப்பில் அதனால் எவ்வளோ பாதிப்பு ஏற்பட்டுருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபா நான் இழப்பை தான் இழந்துருக்கேன் ஆனால் அந்த இழப்புகளை நேரடியாகவே கூட இருந்து சந்தித்த ஒரு தம்பி தான் தினேஷ் பணம் சம்பாரிச்சிடலாம் நம்ம ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை பணம் வந்துடுது அந்த உழைப்பு தயாரிப்பாளருடைய உழைப்பு என்னென்னு கூட இருந்து அவர் சந்தித்து பார்த்ததுனால தான் இந்த படத்தை வந்து இவ்வளோ ஒரு கூட்டணியாக சேர்ந்து விஜய்க்க வச்சுருக்காங்க இதுதான் மிகப்பெரிய வெற்றிக்கான காரணம் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி படம் எடுத்துடலாம் விற்கணும் அந்த வியாபார எத்தியை வந்து மிகப்பெரிய சரியாக செஞ்சுருக்காங்க பாருங்கள் அதை தான் மிகப்பெரிய பாராட்டுக்குரிய விஷயம் படம் ட்ரைலர் வந்து ஆஃபீஸில் காமிச்சேன்ட்டேன் தம்பி நான் வந்து ஒரு அவனோட புது இயக்குனராக மட்டும் நான் இன்றைக்கி பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் அவன் நடிக்கும் போதே என்கிட்ட வந்து நான் ஷார்ட் வைக்கும் போது சொல்லுவானே இந்த மாதிரி ஷார்ட் வச்சா நல்லா இருக்குமானே இது சரியாக வரும் பாருங்கண்ணே அதோட அவங்களுடைய பணிவு மிகப்பெரிய ஒரு இடத்த வந்து மனசு நிறைஞ்ச மாதிரி அதாவது சில இயக்குனர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவோன்னா நம்ம ஏதாவது சஜஷன் சொன்னோம்னா ஏதாவது ஒரு கதையை சொல்லி இவர் பெரிய பிடிங்கி வந்துட்டார் இவர் சொல்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சைடில் சொல்லிட்டு போயிடுவான் ஆனால் இவர் சொல்லக்கூடிய விதம் வந்து ரொம்ப மனசில் பாதித்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லுவான் ஆனால் இந்த கார் ஷார்ட்டை இப்படி கொண்டு வந்து வைக்கலாமே ஆனால் இந்த இந்த ஹீரோயின் பொண்ணை வந்து இப்படி நடந்து வர சொன்னால் நல்லா இருக்கலாம்னே ஆனால் இங்கேருந்து இந்த அந்த ஷார்ட்டை மிடில் ஷார்ட் எப்படி வைக்கணும்னு சொல்லுவான் ஒயிட்ல எப்படி இருக்கும் அப்போவே ஒரு நடிகனாக இல்லாமல் ஒரு இயக்குனராக அவன் உள்ளே மனசுக்குள்ளே அப்படியே வளர்ந்து வந்திருக்கான் உள்ளே ஒரு ஈ ஒரு வாழத்தினுடைய உச்சத்தில் பார்த்துருக்கான் அது மிகப்பெரிய வெற்றி இந்த திரைப்படம் வந்து ஏதோ சும்மா மேடைக்கு வந்தோம் பேசணும் அவனை வாழ்த்தணும் அப்படின்னு இருக்காங்களா நான் என்றைக்கும் செய்ய போகிறதில்ல படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அது எல்லா உள்ள இறைவனை பிரார்த்திக்கிறோம் இந்த ஊடக நண்பர்கள் குறிப்பாக இந்த படக்குழு வந்து ஒரு அருமையான படக்குழுவாக இருக்குது அந்த படக்குழுவுக்கு இவன் ரொம்ப அந்த ஒரு சினிமாவில் எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குதுன்னு தெரிப்போம் இன்றைக்கி ஒரு விஷயத்த நம்ம ஷார்ட் வச்சுருப்போம் அந்த நேரம் பார்த்து தான் ஒருத்தன் காணாமல் போயிடுவான் நடிகனே அது நான் நிறைய அனுபவிச்சுருக்கேன் அதை பார்த்துருக்கேன் ஒரு பெரிய பிரபலமான நடிகர்கள் அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டு ஒவ்வொரு மணி நேரமும் வீணடிச்சு போகிற நேரத்தில் அந்த வழியோட வேதனையோடைய இவன் இந்த வழியை வந்து அவன் ஜெயிக்க வச்சு சந்தோஷப்படுத்தினா தான் என்னோடய வளர்ச்சி மிகப்பெரிய அவன் டீமும் ஜெய் ஜெயிக்கணுன்றது தான் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் வந்த அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கருண் ராமன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க வந்ததுக்கு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்திருக்கேன் இது வரைக்கும் யாருமே தமிழ் சினிமாவில் ஃபேஷன் வச்சு பாடம் எடுத்ததே கிடையாது அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டு தினேஷ் ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி தட் இஸ் டேக்கிங் அ ஃபிலிம் லைக் திஸ் அண்ட் என்ன சந்தோஷமான ஃபேக்டர் கேட்டிங்கன்னா நான் கொஞ்சம் பயந்துட்டேன் அவர் சொல்லும்போது ஃபேஷன் ட்ரெஸ்ஸையும் சொன்னார் தப்பாக காமிச்சிங்கன்ன
என்ன ஸ்ரீபதி இல்லை இல்லை கருண் ரெண்டு சைடும் காமிச்சிங்க காமிச்சிருக்கோம் அப்படின்னாரு சஞ்சனா கிட்ட ஒரே ஃபோன் கேட்டேன் இன்னைக்கு சஞ்சனா சொல்லி ரோலி காம் இஸ் இட் ஆவி இஸ் த மூவி கோட் பி நெகட்டிவ் ஆர் பாசிட்டிவ் அபவுட் ஃபேஷன்ஸ் கேட்கும் போது இல்லை இல்லை கருண் இட்ஸ் த த்ரூத் அபவுட் ஃபேஷன்ஸ் அப்படின்னாங்க ஸோ ஃபேஷன்ஸ் த்ரூத் பற்றி எனக்கு தெரியும் சில பேர் தான் தெரியும் ஸோ ஐம் வெயிட்டிங் டு வாட்ச் த ஃபிலிம் இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரியாஸ் இஸ் அ வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் ஐ நோ ரியாஸ் ரொம்ப ஃபார் அ லாங் லாங் டைம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ப்ளஸ் ஐ நோ யூ போத் அண்ட் ரியாஸ் ஒரு கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அவரே நீங்கள்லாம் பார்ப்பீங்க ஷோ டாக் டாக் பத்தி கேரக்டர் டூ பீப்புள் நோ பத்தி கேரக்டர் ஸோ அது ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஃபேக்டர் நான் சொல்ல விரும்பல இருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இட்ஸ் அ வெரி போல்ட் கேரக்டர் அண்ட் நீங்களும் பார்ப்பீங்க சினிமாவில் அண்ட் தேங்க் யூ ரியாஸ் ஃபார் பிங் சட் அ ஸ்டார் இஸ் ஆல்வேஸ் அண்ட் மிஸ்டர் தினேஷ் பற்றி சொல்லணும்னா ஆக்சுவலி நவீன் தான் சொன்னாப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்க சினிமா பற்றி அண்ட் எனக்கு என்ன சந்தோஷமான விஷயம்னா இந்த கட்டுக்காலத்தில் இந்த ஜென்ரேஷனில் ஃபேஷன் வச்சு படம் எடுக்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது நிறைய பேருக்கு ஃபேஷன்னா என்னென்னு தெரியாது ஆக்சுவலாக யாருக்கு இங்கே தைரியம் இருக்குது மல்லிப்பூ டெலிவரி வரத்துக்கு இந்த மாதிரி சொல்லுங்கள் நீங்கள் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்ததே என்னோடய ஃபேஷன் தான் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தது நம்ம தமிழ்நாடு தான் நம்ம ஸ்டேட் நீங்கள் எல்லாம் தான் நிறைய பேர் கேள்வி பண்ணுவாங்க எல்லாம் எனக்கு பழகி போயிடுச்சு இப்போது ஏன்னா ஐ எம் டூயிங் வாட் ஐ திங்க் இஸ் ரைட் ஃபார் மை செல்ஃப் அண்ட் ஐ விஷ் தி என்டயர் டீம் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஆல் தி வெரி வெரி பெஸ்ட் அண்ட் ஐ விஷ் தி டேரக்டர் சிதினேஷ் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அண்ட் அவருக்காக தான் நான் வந்தேன் இன்றைக்கி நான் வந்து நிறைய ஆடியோ லான்ஸ் போகிறதே கிடையாது பிகாஸ் எனக்கும் சினிமா சினிமா கொஞ்சம் தூரம் இப்போ கெட்டிங் பேக் இன்னும் சினிமா ஆஃப் லாங் டைம் நானே சினிமா தான் வாழ்க்கையை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ரவிக்குமார் சார் தான் நான் லான்ச் பண்ணார் ஒரு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் முன்னாடி அண்ட் சினிமா அப்போலேருந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மாறி இருக்குது அண்ட் ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் இன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் சம்படி இன் தமிழ் சினிமா ஹேஸ் டன் அ மூவி வித் ஃபேஷன் அண்ட் அ விஷ் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் தேங்க் யூ அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் மேடையில் இருக்கும் எல்லோருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளருக்கு வணக்கம் ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் வணக்கம் ராக்கதன் பேரே பயங்கரமாக இருக்குல்ல ராக்கதன் சொல்லும்போது ராக்கதன் அப்படி தான் டப்பிங் பண்ணியிருக்கேன் தினேஷ் டேரக்டர் சொன்னார் கண்ணாகண்ணான்னு கூப்பிடுவேன் தினேஷ் மனாஸ் தண்டைய டீம் டேரக்டர் டீம் டெக்னீஷியன்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் இல்லாமல் நிறைய மாடல்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே நான் தூங்குறது பார்த்ததே கிடையாது தரைக்கல்ல ஒரு 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 ஹோட்டல் இருக்கும் அந்த ஹோட்டல் இஸ் அ மெயின் லொக்கேஷன் படத்துக்கு முக்கியமான லொக்கேஷன் அந்த ஹோட்டலில் நிறைய சீன்ஸ் இருக்குது செட் போட்டிருக்கோம் அந்த ஹோட்டலில் இவங்க எல்லாமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க நான் டோரை திறந்து பார்த்தா ஒரு வேலை நடந்துகிட்ருக்கோம் சரி கொஞ்சம் நேரம் தூங்கலான்னு போவேன் ஜிம்முக்கு போயிட்டு வருவேன் அப்பவும் வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் வேலை நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் யார்கிட்டையுமே எந்த ஈகோவும் கிடையாது ஒரு ஈகோவும் கிடையாது நான் கேட்பேன் நீ அஸ்டன் டேட்ராப்பான் கேட்பேன் இல்லை சார் இந்த படத்தை நடிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படியா அப்பா அப்படின்னு கேட்பேன் உங்களை ஷாட்டுக்கு கூப்பிட்டாங்க அம்மாங்க அஸ்டன் டேட்ரா இல்லை பார் நான் இல்லை சார் நான் கூப்பிட்டு போகிறேன் பாரு அப்படி வேலை பார்ப்பாங்க எல்லோரும் எல்லாருமே நடித்த நிறைய மாடல்ஸ் எல்லாருமே வேலை செஞ்சாங்க அப்படி எல்லாருமே இப்படி வேலை செஞ்சாதான் இப்படி ஒரு படம் கிடைக்கும் இல்லைனா கிடைக்காது இந்த வேலை செய்கிறதுக்கு எந்த ஈகோவும் இருக்கக்கூடாது இறங்கி வேலை செய்யணும் ஸோ அது அது ரொம்ப மெயின் ஃபேக்டர் இந்த படத்தில் அதில் எஸ்பெஷலி கேமரா டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ரானரி ஒர்க் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ரானரி ஒர்க் கே ராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி டேரக்டர் சார் தினேஷ் பற்றி சொன்ன மாதிரி அவர் அவருக்கு ஒரு ரிசீவிங் என் இருக்கு நிறைய பேருக்கு ரிசீவிங் என் இருக்காது ரிசீவ் பண்ணுற என்டே இருக்காது இப்போ யூஸ்வலாக நிறைய தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் அது சொல்லி தரதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் திருத்துறதுக்கு ஒருத்தர் வேணும் டேரக்டர் ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருப்பார் டேரக்டர் பின்னாடின்ட்டு சரி சார் சரி சார்னு கேட்போம் டேரக்டர் பின்னாடி எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆக்டர்ஸ் டேரக்டர் முன்னாடி வந்து இந்த கிடையாது தெரியும் ஸோ சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஸோ அதே மாதிரி தினேஷ் அவர் இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு வந்து ஒரு விஷயம் வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி அது என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே கேமராமேன் சார் ஒரு இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணார் மானாஸ் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணார் அப்படி தான் அந்த என்டயர் மூவி ஹேப்பன்ட்
நடிப்பேன் போவேன் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க சார் அம்பாங்க திருப்பி வருவேன் திருப்பி ஷார்ட் வைப்பாங்க ஃபுல் நைட் ஷூட்டிங் நடக்கும் திருப்பி காத்தால் இது இப்படி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஷூட்டிங் நான் கேட்பேன் நீங்கள் தூங்கிக்கலாம் கேப்பி இல்லை சார் தூங்கலை சார் அப்போ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துங்க பாங்க இல்லை சார் இந்த ஷார்ட்டு போயிட்டு அப்படி அப்படி போயிடுவோம் சார் அப்படி ஒரு நாளைக்கு நான் சொல்லி கொஞ்சம் நேரம் ஷூட்டிங் நிப்பாடி வச்சு ஏன்னா மெயின் சீன் கிளைமேக்ஸ் சீன் அதுக்கு வந்து மைண்ட் ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் அதனால் நான் சொல்லி ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கங்க நைட்டு விடிய காலமாக ஆரம்பிப்போம் அப்படி ஆரம்பித்து அந்த கிளைமேக்ஸ் நாங்கள் முடித்தோம் ஒரு ஒரு அந்த 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 கிளைமேக்ஸ் ஷூட்டெல்லாம் வந்து ரொம்ப வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு 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 சின்ன இடத்துல ஒரு சின்ன பிளேஸில் மேக்ஸிமம் ஷார்ட்ஸ் எடுத்து அங்கெல்லாம் கேமரா வச்சு ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டம் நான் இந்த ஆங்கிள் பண்ணால் இல்லை சார் அங்கே போக முடியாது சார் அங்கே கஷ்டம் சார் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லாக இப்போ த என்டையர் க்ரூ டீம் மேனேஜ்ட் இட் சாப்பாடுக்கு குறையில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ மைண்ட் ரொம்ப ஆக்டர்ஸுக்கு வந்து ஹாப்பி மைண்ட் இருக்கணும் எப்போதுமே எப்போவுமே ஹாப்பியாக வச்சுட்டாங்க ரொம்ப முக்கியம் சொன்ன ரெமடரேஷன் கிடைக்க கரெக்டாக கொடுத்துட்டார் நிறைய பேர் தர்றதில்ல தேங்க்யூ ப்ரொடியூசர் சார் ஸோ ராகதன் பெரிய வெற்றி படம் and uh, iniki vandu music launch so uh, extraordinary na irukna music ketta dinesh uh, anukku potu kamcharu so extraordinary music work background score idhe mari extraordinary ah irukku nenikiren na padathukku vandu mukkiyana vishayam background score indha padathukku so background score bayangaram irukku nenikiren so nanu ungala mari thrilled ah irken raagadan theater la paaka idhe mari function namba vandu vetri vila thirupi kondu varuvom ellarum seyindru so uh, thank you thank you dinesh thank you teja thank you manas thank you and the team for giving me such a nice character enna patti pugundu pesnaaru a script appi irukkanaala da enala panna mudichathu script illa na nadikira onnu 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 seiya mudiyadhu oru thattil ellathai vechi kuduttaar ella aviyal poi poriyal chicken curry ellame irundhathu so na adutha saaptukitta avladha ennoda initial vandu en vijayamurli enna k rajan mari naanu solla nalliya பத்திரிகையாளர்களை தொலைக்காட்சி தொடர்களை இணையதள நண்பர்களை புகைப்பட கலைஞர்களே மேடையில் அமர்ந்துள்ள கலைப்புலி ஜி சேகரன் அவர்களே கே ராஜன் அவர்களே இன்று வாழ்த்துறை வழங்கிவிட்டு சென்றுள்ள வாராகி அவர்களே மற்றும் இந்த படத்தின் கதாநாயகன் கதாநாயகி இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்ம டைரக்டர் பேசும்போது எப்படி இந்த படம் உருவானதுங்கிறத கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லி கூட இருந்தவங்களையும் எல்லாரையும் அறிமுகப்படுத்தி ஒரு நன்றி கடனை செலுத்தி இருக்கிறாருனா நிச்சயமாக இந்த ஃபீல்டில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆளாக வருவார் அவர் ஏன்னா இந்த மாதிரி நன்றி ம நன்றி மறக்காமல் இருக்கிறவங்க இன்றைக்கி சினிமாவில் வந்து ரொம்ப கம்மி அதை ராஜன் சாரும் சொன்னார் அவங்களுக்கு விஸ்வாசங்கிறது எப்பயுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு இப்போது அரசியல்லையும் சினிமாவிலையும் பார்த்திங்கன்னா விஸ்வாசங்கிறது இல்லை அது இருக்கிறவங்க ஒரு நாள் பெரிய ஆளாக வந்துடுவாங்க அதுக்கு வந்து நம்ம டைரக்டர் உதாரணம் அதுக்கப்புறம் வந்து தயாரிப்பாளரோட வந்து காரைக்காலில் வந்து நகை வியாபாரினாங்க இன்னும் நல்ல இன்னும் நீங்கள் நாற்பது படம் எடுக்கலாம் நீங்கள் ஏன்னா நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுவார் அவர் ஏன்னா அவர் பையனே கதாநாயகனால் நீங்கள் தைரியமாக படம் எடுக்கலாம் அது மாதிரி வியாபார தளங்கள் இன்னைக்கு நிறையா உருவாகி இருக்குது எப்படின்னா வந்து கரெக்டாக அந்த சார் சொன்ன மாதிரி தயாரிப்பாளர் தவிர அந்த கண்டென்ட்டை எல்லாருமே சம்பாரிச்சுருக்குறாங்க ஸோ அந்த ஓட்டைகளை அடைச்சி அதெல்லாம் லீகலைஸ் பண்ணிட்டாலே நிறையா வந்து ப்ரொடியூசருக்கு பெனிஃபிட் தான் அது ஸோ இன்றைக்கி வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து அதுக்கான வேலையெல்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு கியூப்பை பற்றிலாம் சார் சொன்னார் பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவான்லாம் சொன்னாங்க அதெல்லாம் உண்மை தான் ஆனால் இப்போ வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து கியூபு கூட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க வித் ஜிஎஸ்டி சேர்த்திங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரரூவாக்குள்ளே வரும் அது ஸோ அது வந்து சிறு முதலீட்டு படங்களுக்காக இப்போ வந்து அது ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆ தேட்டர் தேட்டரில் இல்லை எத்தனை அது எண்பது வரைக்கும் எண்பது வரைக்கும் எட்டு அதாவது கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் வந்து மினிமம் எட்டு மேக்ஸிமம் இருபத்தி நாலு தேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தால் தான் மானியத்துக்கு வந்து அது எலிஜிபிளாக இருக்கும் பட் இது வந்து சிறு முதலீட்டு படங்களுங்கிறது அந்த ஒரு மூணு நாள் தான் எப்பயுமே கலெக்ஷன் அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு ஐம்பதுலேருந்து எண்பது தேட்டர் வரைக்கும் போடுவாங்க ஆனால் தயாரிப்பாளர் விரும்பினாலும் தேட்டர் கிடைக்க மாட்டேங்குது இப்போது ஏன்னா ரொம்ப எண்பது தேட்டர் நூறு தேட்டருங்கிறாங்க அப்புறம் பார்த்தா முப்பது தேட்டர் நாற்பது தேட்டர் இருபத்தஞ்சி தேட்டர்லேயே சுருங்கிறது ஸோ அது வந்து சரியான ஒரு இப்போ என்னென்ன படம் எடுக்கிறதுலாம் ரொம்ப ஈஸி அந்த படத்தை மார்க்கெட்டிங் பண்ணி தேட்டரில் கொண்டு போய் எடுக்கிறது ரொம்ப பெரிய சுகமாக இருக்குது அதுக்காக சில டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிலாம் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தா அந்த பிராண்டுக்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து தேட்டர் நிறைய கிடைக்கும் 
இப்போ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெய்லரையும் பார்த்தோம் நம்ம சாங்கையும் பார்த்தோம் இதுக்கு மிகப்பெரிய நிறுவனங்களே போட்டி போகிற அளவுக்கு நல்லா எடுத்துருக்குறீங்க இதில் என்ன ஒரு ஹைலைட்னால் நீங்கள் யார்ட்டையும் அஸ்டண்டாக இல்லை நேரடியாக படம் பண்ணுறீங்க அதாவது தயாரிப்பு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு இதே இல்லாமல் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு சிறப்பாக படம் எடுத்துருக்கீங்கன்னா அது மிகப்பெரிய பாராட்டுக்குரியது அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஹைலைட்டான விஷயத்த நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சு பண்ணியிருக்கீங்களா தெரியாமல் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு தெரியல எப்படி ஒரு ரூபா நோட் ரிசர்வ் பேங்கில் வந்து கவர்னர் சிக்னேச்சர் விலை நான் தெரியாதோ அது மாதிரி இதில் ரியாஸ் கான் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க டெஃபினட்டாக இந்த படம் வந்து ஏன்னா அவர் நடித்த படம்லாம் சென்டிமெண்ட்டாக எப்பயுமே சக்ஸஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு இதை நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அது உங்களுக்கு ஒன்றே அதிர்ஷ்ட தேவை துணை இருக்கான்னே சொல்லலாம் நம்ம பொதுவாக வந்து படம் இன்றைக்கி வந்து படம் எடுக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய பேர் வர்றாங்க ஒரு தொழில் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு ஜெராஸ் கடை வைக்கிறதா இருந்தால் கூட வரதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கவங்க ஜெராஸ் கடை வைப்பாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீ கடை டிபார்ட்மெண்ட் ஃபுட் ஸ்டோரு எது இருந்தாலும் ஓகே ஆனால் சினிமா மட்டும் பணம் இருந்தால் படம் எடுக்க வந்துடலாங்கிறது ஒரு தப்பான கான்செப்ட் இருக்குது உங்களுக்கு அமைஞ்ச டீம் நல்ல டீம் அமைஞ்சதுனால நீங்கள் நீ மிகப்பெரிய இந்த ஒரு படம் வந்திருக்குது இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடையும் இந்த தேஜாவை பற்றி சொன்னாங்க தேஜா இது மாதிரி நிறையா கம்பெனிகளுக்கு வந்து பின்னணிகளிலேருந்து உதவிட்டு இருக்கிறாரு இன்றைக்கி தான் ஸ்டேஜ் எழுத்திய ஒரு டைரக்டர் நன்றி சொல்லியிருக்கிறாரு முதல்ல அதுக்கே அவருக்கு நம்ம ஒரு கைத்தட்டி பாராட்டு தெரிவிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த படத்தோட பிஆர் ஓக்கள் வந்து ரெண்டு பேர் வேலை செஞ்சுருக்கிறாங்க ஒன்று நிதி ஸ்ரீராம் இன்னொருத்தர் நரேஷ் அப்படிங்கிற ஜான் இந்த ரெண்டு பேருமே என்கிட்ட உதவியாளராக இருந்து இன்றைக்கி தனியாக வந்து படம் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க உண்மையில் அவங்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏதோ சால்வ போடாங்கன்னு மேலே இருந்தாங்க பா என்னென்ன இதை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர்லேருந்து வந்தவங்களாம் சினிமாவில் நிறையா சாதிச்சிருக்கிறாங்க ஒன்று நடிகர் தலகம் சிவாஜி கணேசன் அப்புறம் டாக்டர் கலைஞர் அதுக்கப்புறம் டி ராஜேந்தர் கே பாலச்சந்தர் கவிஞர் பிரேசுடன் அந்த வரிசையில் தினேஷ் கலை செல்வன் வந்திருக்கிறாரு ஸோ வந்து ஏன்னா இந்த தொழிலுக்கு வந்து ரொம்ப பொறுமை வேணும் பொறுமையாக இருந்தால் தான் சாதிக்க முடியும் கோபப்பட்டாலோ எரிச்சல் பட்டாலோ இல்லை அடுத்தவங்களோட சாபத்தை இது பண்ணாலும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட முடியாது ஆனால் அதுக்கு ஒரு பொறுமை வேணும் அந்த பொறுமை இந்த டேரக்டர்கிட்ட இருக்குது ஏன்னா அவர் பேசுனது அவரோட டீம் வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த வேலையை செஞ்சுருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா கூடவே இருந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ எல்லாரையும் அரவணைச்சிட்டு போகிறவர் தான் ஒரு மிகப்பெரிய டேரக்டர் அந்த மிகப்பெரிய டேரக்டர் அவருக்கான தகுதி அத்தனைக்கும் அவர் கலை செல்வன் இருக்குது அதுக்கு உறுதுணையாக இருந்த பா தயாரிப்பாளர் பாஸ்கருக்கு நம்ம நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி தொகுப்பாளினி வந்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டு மேடையில் உட்கார வைக்கும்போது ஜென்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி வச்சு லேடிஸ் எல்லாம் பின்னாடி வர வச்சாங்க உடனே கேமராமேன்லாம் சோர்ந்து போய் கேமரா ஆஃப் பண்ணலான்னு இருக்கும்போது நல்ல வேலை வாராகி எந்திரிச்சு போனதில் ரெண்டு கீரணி முன்னாடி வந்துட்டாங்க ஸோ அதனால் ஸோ அதனால் இப்போ தான் ஃபோட்டோகிராஃபர்லாம் கொஞ்சம் சிரித்த முகமாக உட்காந்துருக்குறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா படம் வந்து இப்போ ஊர்லலாம் இப்போ புடிச்சு இப்போ வந்து படம் எடுக்கிற கதையை பற்றி சொன்னால் துபாயில் ஆரம்பித்து தஞ்சாவூரில் திருச்சியில் ஆஃபீஸ் போட்டு ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து டேரக்டர் சொன்னார் இது எப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு கதையை மட்டும் சொல்லிட்டு நான் உட்காந்துடுறேன் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் பேச போகிறாங்க எப்படின்னா ஒரு ஒருத்தர் வந்து நகைக்கடை வச்சுருக்கிறாரு இவர் இல்லை இன்னொருத்தர் ஒரு நகைக்கடை வச்சுருக்கிறாரு படம் எடுத்தார் மெட்ராஸில் வந்து படம் எடுத்து செஞ்சு எல்லாம் சென்சார்லாம் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஆப்போசிட்டில் ஒரு துணி கடைக்கார் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இவர் படம் எடுக்கிறத பார்த்து கொஞ்சம் பொறாமையில் இருக்கிறாரு இவர் ப வந்து படம் எல்லாம் எடுத்து கொஞ்சம் லாஸ் தான் ஏன்னா இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் அவர் சார் சொன்ன மாதிரி வியாபாரங்கிறது ரொம்ப இதாக இருக்கும் அதனால் அந்த நூற்கம் தெரியல ஆனால் அடுத்தடுத்த படத்தில் ஜெயிச்சிருவாங்க அப்போ வந்து சைலண்ட்டாக உட்காந்துட்டார் துணி கடைக்கார் பார்த்து கேட்குறார் இவர்கிட்ட என்ன ஏன் படம்லாம் எடுத்தியே என்ன பண்ணேன்னு கேட்டேன் சொன்னோன்னே அவர் சொல்கிறாரு படம் எடுத்து லாஸ்ன்னா நம்ம கடைக்கு சரக்கு போகிறோன்ற சொல்லி கெடுத்து விட்டுருவாங்கன்ட்டு படம் எடுத்தால் நல்ல லாபம் அப்படின்னா என்ன பண்ணினார் மெட்ராஸ் பக்கத்தில் ஸ்ரீபுர முதல்ல நிறைய இடம் வாங்கி போட்டிருக்கேன் அப்படின்ட்டாரு ஸோ இவர் சைலண்ட்டாக சம்பாரிச்சுட்டு வந்து உட்காந்துருக்கேன்ட்டு அவர் படம் எடுக்க போனார் அவர் எடுத்துகிட்டு வந்து உட்காந்தார் இப்போ தான் அக்னி நட்சத்திர நட்சத்திரத்தில் கார்த்திக்கு பிரபு மாதிரி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் உட்காந்து அடப்பா இவன் முதலே சொல்லியிருந்தான் நான் படம் எடுக்காமல் போயிருப்பேன் அப்படின்னு அவர் நினைக்க இவர் வந்து இப்போ நான் படம் எடுத்தது சொன்னேன்னா நீ இந்த லாஸ் ஆனால் சொன்னால் நீ நினைக்கிற மாதிரி கதை மாதிரி இல்லாமல்